Сергій Козак, комбайнер у Білокриницькому дослідному господарстві, працює вже 12-й сезон. Каже, за цей час встиг не тільки змінити декілька комбайнів, а й побувати на них в екстремальних ситуаціях. Зокрема, пригадує, як на полі біля комбайна спалахнула пожежа. Колись я молоти на старому комбайні, доводилося гасити. Ну, але вчасно всі спрацювали, дружненько була пожежний автомобіль з водою, вода все, як не має бути, вогнасників на той час працювали безподобно. І всі під'їхали, дружно загасили і без інцидентів все обійшлося мирно. Відтак, аби такого більше не трапилося, щодня проводить перевірку свого комбайну. Сьогодні зранку нам пройшов, обійшов комбайн, чи нічого не відпало, чи колеса всі накачані. Пройшов, подивився, мостила, рідини заправочні, все, як не має бути. Перевірив пожежно, чи все справно, чи ніде, нічого не тре, нічого не гріється, не горить. Ну, відповідно, після цього їдемо в поле працювати. Намагаються бути пильними у період жнив і біля зерносковищ та сушарень. Кажуть, тут жаркі дні, пожежа може трапитись раптово. У нас є пожежна машина, яка постійно чергує цілодобово. Є дві ємкості великі з водою, які теж цілодобово чергують. Є закріплені люди за цим інвентарем. Я рахую, що не повинно такого ставатися. Загалом на території Рівненського району функціонує 29 сільгоспідприємств. Усі до початку жнив були перевірені на протипожежну безпеку. Результати перевірок, розповідають у райвідділі Держтехноенбезпеки, не зовсім втішні. За невиконання протипожежних заходів до адміністративної відповідальності було притягнуто 19 керівників та призупинено діяльність 10 дільниць електропостачання. Основними порушеннями, які характерні для всіх сільськогосподарських підприємств, це є відсутність системи Автоматичної пожежної сигналізації не заключаються договори на технічне обслуговування, не виводяться на пульт центрального цілодобового спостереження. Відсутність первинних засобів пожежогасіння не ремонтується, блискавко захисні пристрої на будівлях. Також не проводиться технічне обслуговування вогнегасників, не проводяться заміри опору, ізоляції електромережі. Однак працівники Держтехноенбезпеки радять керівникам господарств не втрачати пильність та бути на поготові, адже подібні перевірки триватимуть до кінця жнив у всіх районах області. Вікторія Катеринчик, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День».